więc tak jestem przygotowany do... Nie jestem przygotowany na spacer. Tu idzie i do buty, nie? Zimowe, książeczka, żeby nie zapomnieć o czym opowiedzieć. Zacznę. Zwracam się jeszcze do tych osób, które no na pewno będą mieszać politykę z tym, co ja pokażę tutaj na Syberia, ale powiem jeszcze jedną rzecz, że jak Rosja jest podzielona na federację i części, sorry, że w każdym regionie jest swój gubernator, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tak jest i Rosja podzielona na poziom życia. W niektórych regionach jest poziom życia niski, w niektórych jest wysoki, taki właśnie jak nasz region w planie zarobków. Tutaj jest trochę lepiej i w planie medycyny, i w planie szkoły. Lepiej sytuacja wygląda. Moja idea była takie pokazać, jak ludzie w takich warunkach mieszkają i to, było, to dla mnie jest najważniejsza rzecz. Jak oni mieszkają tutaj, jak oni zarabiają, jak w takich klimatycznych umowach żyjecie, no właśnie dlatego nagrywam, nie? I tutaj nic nie będzie związane z polityką, tylko rozszerzyć wiedzę dla Was, dla Polaków, którzy są zainteresowani. Proszę nie robić różnych dyskusji na temat polityki w komentarzach, bo to i tak nic nie da. Niestety jesteśmy teraz takimi założnikami takiej sytuacji, że to co mówią po telewizji w nasz czas bardzo, bardzo często w większości przypadków jest takie przekłamane. Nawet w, w moim przypadku, kiedy ja oglądam i polskie, i rosyjskie, i ukraińskie wiadomości, to nie gwarantuje, to, że znam taki język rosyjski i język polski, to i tak nie gwarantuje że ja dowiedzę się prawdy, nikt z nas nie dowiedzie się prawdy. To prawdę tylko mają tam na górze i oni wszystko to wiedzą. A my zwykli ludzie, którzy możemy robić własne wnioski, ale te wnioski i ta polityka, można tak powiedzieć, nie powinna wpływać na nasze życie. Powiem wam tak. Trzeba rozdzielać politykę i narody. Jesteśmy słonami jako naród, który był na początku jeden, jeden naród słowiański, nie? I co więcej, jak długo mieszkałem w Polsce, to założyłem, że mamy bardzo dużo podobnych cech, bardzo dużo wspólnego niż różnych, niż to, co różni nas. Więc skończę na tym. Dzisiaj postaram się Wam pokazać takie Tro, trochę brzydsze rajony, takie starsze rajony naszego miasta na Syberii e, i oczywiście nowe jeszcze rajony pokażę, które dopiero się budują, e, dopiero się rozwijają i mieszkania też. A więc tak jesteśmy na starym dzielnicy mojego miasta na Syberii. Te budynki były zbudowane jeszcze, jak wcześniej powiedziałem, z czasu Związku Radzieckiego. Budowali takie, jak można powiedzieć, domki. Technologią trzeba no, bo to było łatwiejsze i szybsze niż taka technologia, która wymagała przywieźć tam cegły, dojść na podstawie cegły. W takim razie wysiły, więc siły bym wymagało takie budowania. To zazwyczaj takie budynki wydawali Wtedy, kiedy był Związek Radziecki, przejeżdżali ludzie na tą ziemię. To miał pracę, ten dostał takie mieszkania służbowe. Tak dużo było domków. To jest taki stary rajon, który też będzie zniesiony, można tak powiedzieć, na nowy. Teraz te mieszkania po Związku Radzieckim częściowo należą do osób prywatnych. Częściowo mieszkania służbowe. Chociaż na zewnątrz te budynki wyglądają oczywiście aż tak dobrze. Czasami często spotkam, że w środku w moich znajomych był zrobiony taki every remont, że trochę byłem zdziwiony. Ale te dzielnice to jedyna dzielnica, która została w naszym mieście. Teraz sytuacja się zmienia. I zgodnie z programem regionalną te domki muszą być wymienione na nowe, normalne domy. 
zbudowane z cegły i oni będą zlikwidowane, a na ich miejsce powstaną te nowe domki, które ja Wam pokażę. Tutaj właśnie jest takie wolne miejsce, bo wcześniej był budynek, o właśnie tutaj, nawet dwa budynki i z tej strony też, ale ich też zlikwidowali, znieśli i na razie tutaj nic nie ma, ale e, wkrótce będzie. Jeszcze bardzo często spotkam taki paradoks, tutaj, że przy takich brzydkich samochodach, o przy samochodach, przepraszam, przy takich brzydkich domach, budynkach są takie drogie samochody, no właśnie, jak mówiłem wcześniej, Range Rover, Toyota stoi, jest Range Rover, jeden stoi. <śmiech> Tutaj spotkam takie drogie samochody, no i oczywiście takie też brzydkie też spotkam, ale drogie, drogie samochody i takie brzydkie mieszkanie. <śmiech> I bardzo często tak spotkam, że Infinity jakieś stoi obok takiego brzydkiego domu, albo tam Mercedes, BMW, BMW, a tak naprawdę Ludzie mają hajs, tylko nie chcą wydawać takie pieniądze za ziemię. Tutaj i tak nic nie rośnie. Nikt nie chce budować takie budynki swoje, własne. Niektórzy budują, ale nie ma sensu dla nich. Bo i tak tutaj jest za mało miasteczko, żeby się rozwijać. No i więc tak wygląda. A to jest taka dzielnica. Jakby pierwsza dzielnica, gdzie powstały pierwsze budynki takie normalne, zrobione z cegły idziemy trochę w tej stronę też maksymalnie 5 5, raz, dwa, trzy, cztery, pięć aha, jeszcze taka ciekawa rzecz która w Polsce, w którą w Polsce ja założyłem w Polsce, kiedy liczył piętrze jest tak zwany parter którego nie oznaczał jako liczba jest zerowy poziom, to znaczy zerowe piętrze u nas w Rosji, no w całej Rosji piętrze liczą się inaczej nie ma coś takiego jak parter albo zerowe piętrze jest od razu 1, 2, 3, 4, 5 więc jak widzicie taki budynek liczy się po oknach piętrza na przykład raz, dwa, trzy, cztery, pięć to znaczy budynek pięciopiętrzowy o! widzicie taki samochód? kiedyś widzieliście taki samochód? myślę, że nie tutaj u nas na Syberii można często spotkać takie samochody bo ich zazwyczaj wykorzystuję, żeby jechać na polowanie albo na... żeby łowić rybę w dalekie, dalekie gdzieś tam w lasach Syberii zazwyczaj takie samochody są wygodniejsze dla polowania albo dla łowienia ryby, bo Drogi na Syberię to taka, powiedzieć, luxury dla nas, mieć drogi na Syberii. Więc żeby przejechać po tych drogach, które mam na Syberii, no, albo po prostu po bezdrożiu, bez dróg w lesie, no to tylko takie koła przydadzą się, żeby przejechać. Żaden samochód nie przejedzie. No, jeszcze może założyliście. Trochę inna technologia budowy, budowanie z płyt. Zaleta takiej budowy jest szybkie, dość szybkie budowania. No i wiadomo, że z płyt szybko się zbuduje niż z cegły. Każdy trzeba, trzeba cegłę położyć, a tutaj płytami szybko, raz, raz, raz i już gotowy budynek. Ale jest pewne wady Takiego, takiej technologii budowania, bo między płytami jest przestrzeń którą wypewniają betonem i czasami robią się takie dziury przez które przechodzi wiatr, zimą i w budynku może się robić zimno i to jest wada, wada tego budowania, że nie trzyma budynek ciepło no takie drogie samochody ja pierdolę no. mają, mają słuchaj, tutaj raczej ludzi żyje lepiej niż na, na centralnie w centralnie Rosji. samochody niskiej jakości ale przeważnie widzę takie samochody droższe no jak wcześniej powiedziałem zarobki są dość wysokie no, tak 
takie z płyt budy, budowali też takie, to, to nie jest nowy, nowa dzielnica zbudowana, ale w latach chyba 90. to wszystko budowali, 80. Jak też nie powiedziałem, to coś nie zmieniłem. Teraz to się zmienia. Chociaż nie tak szybko, jakby się chciało, ale przynajmniej zaczynają wymieniać budynki, ulepszać ulepszać życie ludzi. Jakbyś w mieście, które ma 26 tysięcy mieszkańców w Syberii, tutaj jest taka kupa nie tanich maszyn, ja bym powiedział. No i bardzo daleko jest. Ja mówię, że hej, co mają ludzi? <śmiech> to Audi jest. O ta i o ta. Takie kurczę, no, co co, ale w Polsce, no naprawdę. Taki raczej średniej ekonomicznej klasy spotkam, bo, no, bo ludzie nie chcą oszczędzać, a to te raczej chcą pochyzować się, gdzie pokazać siebie. O, ta i o ta. Różne dżipy są. No tak, tak. Jest wszystko. No kurczę. Jak wiecie. Jeszcze Nissan stoi. Lexus stoi. A, Infinity. Oh, yeah. Yeah. I kto mówi, że na Syberii ciężko mieszkać? No ja, ja bym nie powiedział, że ciężko. No. no no i właśnie tutaj widzimy ten, tą różnicę, które nie tak często spotkasz w Krosy, na Polsce no no, rasz różnicy między ale to więcej bogatych niż biednych takich spotkasz też, takich tanich, o właśnie Wołga no ale spotkasz, no ale mniej. Dlatego, że mamy tak dużo śniegu, gdzieś metr, metr śniegu w wysokości, te wszystkie zabawki dla dzieci, A widzicie, nie? Wszystko jest zamiast na śniegu. Ciężko, ciężko. Wszystko jest zamiast na śniegu. Zapominam, że to jest maj, że teraz jest maj 2018. To tutaj jest czysty już. Czysty śnieg. No, wyczyścili trochę. A tutaj jest kupa śniegu. To jest boisko. Boisko yy, koszykówki. To właśnie yy, zrobili modernizację. Z... Jeszcze takie problemy z tego, że mam taki klimat. Taki klimat ciężki. To, to wszystko czyści czy, czy śniega, żeby, żeby potem jak zbudujesz coś. To może się rozwalić po pierwsze zimie, bo no wiadomo, jak jest taki klimat, to wszystko może się rozwalić. Kupa śniegu, jak potem schodzi ten śnieg, okazuje się, że wszystko jest takie krzywe, dlatego że ten śnieg przeszkadza. To jest dla skateboards. Jak będzie lato, to będą wszyscy, wszyscy grali. No słuchajcie, pierwszy raz tutaj jestem, bo dwa dawno, półtora roku nie byłem, ale nie wiedziałem, że coś tak jak zrobili. To oczywiście dziwnie wygląda, nie? Kupa śniegu, ale... Zrobili dla skateboard. Takiego, nie? Wszyscy patrzą na mnie, jak słyszą ten język obcokrajowca. Patrzą na mnie jak na jakiegoś dziwaka. Ja tutaj tak obcy krew, to żeby spotkać, no to nie spotka się. Tylko czy szkoda, że pod śniegiem wszystko będzie. Ale latem jeszcze nagra, nagram, żeby pokazać jak to latem wygląda. O, to właśnie chciałem powiedzieć. To jest szkoła numer jeden. Dla mnie to jest Disney szkoła. Dlaczego Disney? Bo naprawdę wygląda jak jakiś zamek Disney. No, no ładnie wygląda, nie? No to właśnie widzicie, boisko. Teraz ktoś tam gra minus 7 Trochę wiatru jest, ale ktoś tam gra w piłkę nożnej Ok Widzicie? Grają Telefon już prawie nie reaguje 
od mroza od, na morozie na różne naciski ale to spoko o to tak wygląda plac dla dzieci Graję sobie nawet. No bo nie jest taki silny, minus 1. Teraz właśnie ciepły się robi. Słoneczko świeci. Kurczę, ciężko przeżywa telefon. Z komórkę ciężko przeżywa mrozy. Dobra, pokażemy. Pokażę nowy, nową dzielnicę. Koniec pierwszej części. Dziękuję za oglądanie. Taka była stara dzielnica. Dalej pójdzie nowa dzielnica. I co się zmieniło? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, piszcie komentarze, pytania, które Was interesują, albo do mnie na fejsie, obojętnie, ale piszcie, jeżeli Was coś interesuje, chętnie odpowiem. E, druga część wyjdzie szybko, więc musicie trochę poczekać. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się.